Dale like en este momento por este Skibidi Platanito Gatuno Y suscríbete si quieres tener uno en la vida real El episodio 67 está terminado La parte 1, 2 y 3 por fin están completas Y como siempre, como ya es de costumbre La comunidad se hace la misma pregunta de siempre ¿Cuándo veremos Skibidi Toilet número 68? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué ha pasado en el Discord? ¿Y qué veremos en el siguiente episodio? Pues en este video te lo voy a decir Todo esto y más aquí Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Le quiero mandar un gran saludo a Tiago Por usar el código BlendFreshion y comprarse este baile si quieres aparecer en el siguiente video, mándame captura por Twitter y saldrás en el siguiente video. Muchas gracias. Hace unos días vimos el estreno de la parte 3 de Skip the Toilet 67, que nos ayuda a entender qué fue lo que pasó con el titán Cameraman y el regreso del titán TV Man. Que amigos, lo comentamos en este canal, me decían loco, y al final cumplimos otra teoría, de que el titán TV Man iba a regresar mejorado en la tercera parte de Skip the Toilet. Pues ahora toca comentar cuándo saldrá el siguiente episodio, pero antes vamos a a recapitular rápidamente lo que vimos en el episodio pasado empezamos el episodio justo donde nos quedamos donde el científico Skibidi le quita el lente al titán cameraman para poseerlo y que él mismo se eliminara pero el titán speakerman lo ha salvado colocando su brazo justo en su pecho y que todo ese daño lo recibiera su compañero y que como pueden ver recibió un gran daño casi pierde el reactor de su pecho provocando que el titán speakerman retrocediera unos cuantos pasos y de esta manera el titán Cameraman siguiera con su misión Quitarse la cabeza, pero el titán Speakerman no podía dejar que eso pasara Así que saca un cuchillo y le arranca Este brazo que al final de cuentas No era de él, y el titán Cameraman Al darse cuenta que ya no tiene su brazo Con el otro lo utiliza para intentar Quitarse la cabeza a golpes Vamos, sí o sí Se tiene que eliminar él mismo Ya que está poseído por el color rojo De la televisión del científico Skibidi, pero esto no es todo Ya que el científico Skibidi Cambia el color rojo de su pantalla al color morado Provocando que de esta manera el titán cameraman ya no se hiciera daño a él mismo Sino a su propio compañero Pero antes de que eso pasara El titán speakerman se coloca un cuchillo en su bocina Para que con toda su potencia rompiera la pantalla Cosa que el G-Toilet evitó a toda costa Y cuando el titán speakerman iba a luchar contra el G-Toilet El titán cameraman va directo por él Dándole un gran golpe certero para mandarlo al suelo pero no contaba de que el pop cámara de igual manera iba a ayudar a los titanes para que esto se detenga Pero tristemente no funcionó, a no ser de que alguien más venga A lo lejos salió un cuchillo disparado a toda velocidad Reventando la pantalla que controlaba el titán cameraman La gran pregunta es, ¿de quién se trata? El Skibidi científico no se lo puede creer, ni el G-Toilet. Cuando nadie se lo esperaba, el tercer titán se hace presente. Y el G-Toilet lo sabe perfectamente, ya que él tuvo la desafortunada suerte de luchar contra él. Chicos, quiero que recuerden esta escena. Como este Skibidi Toilet le quita un artefacto y luego el otro al titán TV Man. Y por último el cuchillo que le mete el titán Speakerman al titán TV Man. Porque todo esto se hace referencia en la parte 3 del episodio 67. La primera referencia es la venganza que tuvo el titán TV Man reventando su pantalla del Skibidi científico con un cuchillo, lo mismo que le hicieron a él. Y una vez que sale del humo, lo vemos completamente mejorado, con una espada y tres pantallas listo para combatir con todo al Skibidi científico. Y vemos cómo le quita primero un artefacto de un brazo y luego del otro, exactamente como se si lo hicieron a él hace muchísimo tiempo. Le remueve la pantalla y ataca con todas sus fuerzas hasta quemarlo, pero evidentemente el titán quiere más venganza, quiere que el Skibidi científico sufra más, así que agarra la espada y se le entiende en todo el cráneo y amigos aquí podemos ver el primer detalle al parecer el Skibidi científico siempre fue un robot pero si me lo preguntan a mí yo opino que ese científico Skibidi de igual manera es falso y no es el original una vez que le entierra la espada termina este combate con su láser del pecho desintegrando toda su cabeza y dejando caer todo el sistema de su cráneo al suelo de esta manera eliminaron al científico Skibidi de una forma muy sencilla gracias al titán TV Man 
Superman. Y así termina este episodio. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué digo que este científico es el falso? La primera aparición del científico Skibidi fue en Skibidi Toilet 16, cuando los cameraman utilizan un toilet para meter un infiltrado cámara a grabar toda esta zona. Y aquí lo podemos ver, un científico Skibidi con unos lentes, pero que no se puede ver el aparato que tiene en la oreja y de igual manera no se ve el ojo falso que ya todo el mundo conocemos. En Skibidi Toilet 30, de igual manera se puede ver cómo llega el Skibidi científico y podemos ver que no cuenta con su ojo falso y el color natural de sus ojos son como café o color miel es importante que se queden con ese dato ya que no fue hasta Skibidi Toilet 60 donde volvimos a ver el científico Skibidi con un tamaño mucho más grande más equipado y ahora sí con su ojo falso y como pueden ver su ojo sigue estando del mismo color y por si no me crees en Skibidi Toilet 62 de igual manera se puede ver el ojo del mismo color que siempre lo ha tenido de color miel teniendo esto en cuenta entonces por qué en el capítulo 67 el científico Skibidi aparece con un color de ojo completamente diferente no tiene sentido bien dicho todo esto vimos mi teoría acerca de que el científico Skibidi es falso yo sé que la mayoría me dice que no pero amigos es mi teoría y como saben hemos acertado alguna que otra en este canal así que esperemos que esto también sea una de ellas bien ahora tenemos un pequeño problema y es que Skibidi Toilet parte 3 se estrenó el lunes 13 de noviembre cuando últimamente los episodios se subían los viernes o a veces los jueves por las noches que prácticamente en unas horas era viernes pero bueno pues justo después de este episodio se desfasó completamente las fechas ahora sí que dudo mucho que se estrene este viernes el siguiente episodio bueno de hecho es imposible ya que solamente tendría cuatro días hasta fuck boom para crear el episodio y subirlo que a ver antes lo hacía en cada episodio siempre había entre tres o cuatro días de desfase pero ahora sabemos que los episodios tienen más producción más idea más batalla ya más efectos Así que evidentemente en cuatro días no va a dar. Mi teoría es que quizás salga el domingo 19 de noviembre. O a más tardar el lunes 20 de noviembre. Y yo creo que ese día es el mejor de todos para subir Skibidi Toilet. Te preguntarás por qué. Muy fácil. Porque así toda esa semana se estará hablando y viendo ese episodio. Y no sé ustedes, pero siento yo que de esa forma no se pasa el tiempo tan lento como si saliera un fin de semana para esperar otro fin de semana. Que ver realmente lo mismo, pero en mi cabeza funciona así. Chicos, ahora tenemos un problema en el Discord de la Foot Boom, ya que en este momento no puedo ver la sección de fotos o renders creadas por la comunidad, ya que necesito un rango en específico para poder ver ese canal. En este caso ser nivel 10 para convertirte en Dafokers, ya que ese rango te da acceso a los canales de media y de esa manera poder ver las fotos, pero como pueden ver no tengo acceso. Ahora mismo soy un miembro de cero nivel. Así que si alguien de aquí tiene el rango 10 y me quiere contactar por Twitter o por Instagram, mándeme mensaje. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla o aquí abajito en la descripción. O si no, puedes comentarlo aquí en los videos y yo me pongo en contacto contigo. Para que de esta manera pueda ver los renders que actualmente no puedo ver. Y así darnos una idea de lo que puede pasar en un futuro con Skibidi Toilet. Así que agradecería muchísimo toda su ayuda. Pero como siempre déjame saber, ¿tú qué opinas? Aquí en la caja de comentarios, eres libre poner lo que tú quieras. A mejores comentarios y teorías. Les daré corazón Si te gustó este video Dale like Comparte este video Con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es Blen Freshon Y nos vemos en el campo De batalla